ఇక్కడికి చంపడానికి తీసుకురాలేదు నీ మనసు మార్చడానికి తీసుకొచ్చాం నువ్వు మా వాడు నిర్దోషి అని కోర్టులో సాక్ష్యం చెబితే నిన్ను లక్షాధికారిని చేస్తాను ఎవరు కావాలి లక్షలు దేవత లాంటి నాగమణమ్మ పెరువిటిని వీడు చంపుతుండగా నీ కళ్ళారా చూశాను ఆ సంగతే నేను కోర్టులో చెప్తాను అన్నయ్య ఇది వరల్డ్ స్టైల్ కి లోంగ నేను మోడర్న్ స్టైల్ లో ఒప్పిస్తాను నువ్వు వెళ్ళు ఓకే నిన్ను చిటికిన వేలి గోటితో తీసేయచ్చు కానీ తీయను ఎందుకంటే నువ్వు చచ్చిపోతే ఆ కేసు నా మీదకే వస్తుంది అందుకని నిన్ను మానభంగం చేస్తాను ఆ మానభంగం చేసినా నీకు అన్యాయం చేయను నీ మెడలో తాళి కడతా అప్పుడు నువ్వు సెంటిమెంట్తో మెంటల్ అయిపోతావు నీ గుండె మీద నేను కట్టిన తాళి కదలాడుతుంది నేను నీ భర్తను అన్న సంగతి నీ గుండెల్లో కదలాడుతుంది అప్పుడు నేను నిర్దోషిని అని నువ్వు సాక్ష్యం చెప్తావు నన్ను ఏమీ చేయలేదు నరేంద్ర భూపతి వాళ్ళు ఎక్కడా ఏడా సార్ ఏం జరిగింది ఏమే రాక్షసి అక్కడ నా తమ్ముడిని ఘోరంగా చంపేసి ఏమీ తెలియదాలా వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డావా ఏమి నువ్వు మాట్లాడేది అక్కడ ఏం జరిగిందో మీ కళ్ళతోనే చూడండి రండి రండి ఎంత దారుణమో చూడండి ఇంకా చూస్తారేమిటమ్మా ఆ హంతు గురావికి సంఖ్యలు వేయండి మేడం ఏ కేసులో సాక్షిగా కోర్టుకు తీసుకెళ్లాలనుకున్నాము ఆ కేసులో సాక్షి ముద్దాయిగా మారింది మిస్టర్ పృథ్వీరాజ్ నిజానికి ఇంటర్వ్యూ రోజునే నేను ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిపోయింది అయితే పెద్ద మనుషుల పేరుతో సంఘాన్ని దోచుకు తింటున్న కొంతమంది విద్రోహులను సాక్ష్యాధారాలతో మాకు పట్టిస్తామనే నమ్మకంతో ఈ ఎస్పీ కోరిక మేరకు నేను ఇన్ఫార్మర్గా చేయడం జరిగింది కానీ ఆ విద్రోహులకు నువ్వు మా వాడి మీద తెలిసిపోయింది అంచేత ఇవ్వాళ్లతో నీకు ఆ ముసుగుని తొలగించేస్తున్నాం మా డిపార్ట్మెంట్ కి కానుగ్గా ఇచ్చిన నీ యూనిఫామ్ భద్రంగా దాచాను తీసుకో ఆవేశంలో విశ్లేషణ ఈ యూనిఫామ్ ని ఇప్పుడు ఆదర్శం కోసం తీసుకుంటున్నాను చట్టాన్ని కట్రాయిలా మార్చేసిన ఆ కసాయి వాళ్ళను కటటాల వెనక్కి పంపిస్తాను కథలకు కథ అంటే లాఠీ గుచ్చుకుపోతుంది బాబు అమ్మా ఇన్నాళ్ళు ఏ ఉద్యోగం కోసమైతే మనం కలలు కన్నామో అది ఈ రోజు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిందమ్మా జాబోకి మరి నీ బుర్ర సూపర్ గా పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవాలి కదా 
మొక్కగా నొక్క బిడ్డ ఏదో ఆవేశంలో హత్య చేశాడు నా బిడ్డ చచ్చిపోతే నేను బ్రతకలేనమ్మా కాపాడమని కాళ్ళ ఏళ్ళా పడి ప్రాధాయపడ్డాను చట్టానికి అందరూ ఒక్కటేనని నా బిడ్డను ఉరి తీయించింది కన్న బిడ్డ దూరం అయితే కడుపు కోత ఎలా ఉంటుందో ఆమెకు తెలియపరచాలదే నిన్ను తీసుకుని పారిపోయానమ్మా కొన్నాళ్ల తర్వాత తిరిగి ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నన్ను జైల్లో పెడతారు అననే భయంతో ధైర్యం చేయలేకపోయాను నేను నేను రోడ్డు పక్క దొరకలేదా నాకు అమ్మా నాన్న ఉన్నారా అవునమ్మా నీకు అమ్మని నేనున్నాను ఏ హత్యకు నువ్వు సాక్ష్యవు ఆ హత్య గావించబడిన వీసీ గారి నీ తండ్రి నా ఉడికి నువ్వు దూరమయ్యా నీ పిలుపుకి నేను దూరం అయ్యాను పిలువమ్మా ఒక్కసారి అమ్మా అని పిలువ తిన్నాళ్ళు ఒక పోలు పిల్ల హత్య చేసిందని చెప్పుకునే జనం నేను మిమ్మల్ని అమ్మా అని పిలిస్తే ఎస్పీ కూతురు హంతుగ్రాలని ఎగతాళి చేస్తారు తన్నొక పోలు పిల్లగా ఆ తొలసమ్మ మనోరోలుగానే చనిపోనివ్వండి నువ్వు హంతకురాలేవి కాదు నాలో ఆశలు కల్పించడానికి మీరు ఆ మాట అంటున్నారు ఆ మాట నమ్ము ఆ ఫణేంద్ర బతుకుండే ఈ నాటకం ఆడుతున్నాడు ఈ నిర్ణయం నిరూపిస్తానని నేను దైవంగా భావించే ఈ కాకి బట్టల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను కానీ ఆశ ఒక్క మాటకు సమాధానం చెప్పు సాక్షిగా కోర్టుకు రావాల్సిన నువ్వు నరేంద్ర భూపతి చేతులకు ఎలా చెక్కావు చెప్పు ఆశ అతని తమ్ముడు కామేంద్ర భూపతి స్నోహ తప్పిన నన్ను కారులో తన ఇంటికి తీసుకువెళ్లాడు Oh, my God.